പ്രിയമുള്ളവരെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത കായിക ബഹുമതിയായ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്ന സ്പോർട്സ് അവാർഡിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം ഭാരത സർക്കാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതലാണ് ഈ അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഓരോ വർഷവും കായിക താരങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം വിലയിരുത്തി കായിക യുവജന കാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് ഈ അവാർഡ് നൽകി വരുന്നത് ജേതാക്കൾക്ക് നിലവിൽ ഏഴര ലക്ഷം രൂപയും മെഡലും സർട്ടിഫിക്കറ്റുമാണ് നൽകി വരുന്നത് എന്നാൽ ആദ്യകാലത്ത് ഇതിൻ്റെ സമ്മാനത്തുക ഒരു ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നത് കാലാകാലങ്ങളിലെ വർധനവിലൂടെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സമ്മാനത്തുകയിലെത്തിയത് അവാർഡ് ജേതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ അംഗീകൃത കായിക സംഘടനകൾ ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ സായി സ്പോർട്സ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ബോഡീസ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും യൂണിയൻ ഡയറക്ടറിയുടെയും ഗവൺമെൻറ്റുകൾ എന്നിവർക്ക് പരമാവധി രണ്ട് പേരുടെ പേര് കായിക മന്ത്രാലയത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിൽ നൽകുന്ന ശുപാർശ ഏപ്രിൽ മാസം മുപ്പതാം തീയതി കായിക മന്ത്രാലയത്തിലെത്തുകയും ഈ ശുപാർശ സായിയുടെയും നാഷണൽ ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസിയുടെയും വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം പന്ത്രണ്ട് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിക്ക് കൈമാറുന്നു സമിതിയാണ് ഓരോ വർഷത്തെ അവാർഡ് ജേതാക്കളുടെ പേര് മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ലോക കായിക ഭൂപടത്തിലെത്തിക്കുന്നതിന് ഒരു ജീവിതം മുഴുവനും മാറ്റിവെച്ച അസാധ്യ പ്രതിഭയുള്ള കായിക താരങ്ങളാണ് ഇവർ നമുക്ക് ഈ മെഡൽ ജേതാക്കളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം പ്രഥമ അവാർഡ് ജേതാവ് ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെ മികച്ച ചെസ് കളിക്കാരൻ ലോക ചാമ്പ്യൻ ശ്രീ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ബില്ല്യാർഡ്സിലെ ലോക ചാമ്പ്യൻ ഗീത് സേത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ രണ്ട് പേര് ഈ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു ഹോമി മോട്ടിവാലയും പി കെ ഗാർഗ് തുഴച്ചിലിൽ ടീം ഇവൻറ്റിൽ മത്സരിച്ച രണ്ട് താരങ്ങളാണ് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ആദ്യമായി ഒരു വനിത ഈ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെ മികച്ച കായിക താരങ്ങളിൽ ഒന്നായ വെയിൽ ലിഫ്റ്റിംഗ് താരം കർണം മല്ലേശ്വരി രണ്ടായിരത്തിലെ സിഡ്നി ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ വനിതയുമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ വെയിൽ ലിഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ലോക ചാമ്പ്യൻ കുഞ്ചറാണി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഈ അവാർഡ് നേടുന്നത് ലിയാണ്ടർ പേസ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ അറ്റ്ലാൻഡയിൽ നടന്ന ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏക മെഡൽ ജേതാവാണ് ലിയാണ്ടർ പേസ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലെ അവാർഡ് ജേതാവ് ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെ മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനും ലോക ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ദൈവമെന്ന് വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ആദ്യമായി ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡ് ഇനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു താരം അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ജ്യോതിർമയി സിക്തറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ഹോക്കി ക്യാപ്റ്റൻ ധനരാജ് പിള്ളൈ രണ്ടായിരത്തിൽ പുലേല ഗോപിചന്ദ് ബാഡ്മിൻ്റൺ താരം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ അഭിനവ് ബിന്ദ്ര ഷൂട്ടിംഗ് താരം അഭിനവ് ബിന്ദ്ര രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ബീജിംഗ് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായി വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ സ്വന്തമാക്കുന്ന കായിക താരമാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രത്യേകതയാണ് രണ്ട് പേര് ഈ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നുവെങ്കിലും ആദ്യമായി ഒരു മലയാളി കെ എം ബീനാമോൾ ഈ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അഞ്ജലി ഭാഗവത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നും മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രത്യേക വർഷമാണ് അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് ലോക അത്ലറ്റിക്സിലെ മെഡൽ ജേതാവാണ് അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ മെഡൽ ജേതാവ് രാജവർദ്ധൻ സിംഗ് റാത്തോർ ഒളിമ്പിക്സിലെ വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ പങ്കജ് അദ്വാനി ബില്ല്യാർഡ്സിലും സ്നൂക്കറിലും കഴിവ് തെളിച്ച് രണ്ട് ഇവൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധി ഹേൽരത്തയ്ക്ക് പരിഗണിച്ച ഏക വ്യക്തിയാണ് പങ്കജ് അദ്വാനി രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ ഷൂട്ടിംഗ് താരം മനോജ് സിംഗ് സന്ധു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ കൂൾ മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ആരെയും അവാർഡിന് പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ നടന്ന ബീജിംഗ് ഒളിമ്പിക്സിലെ മെഡൽ ജേതാക്കളായ മേരി കോം ബോക്സിംഗിൽ നിന്നും വിജേന്ദ്ര സിംഗ് ബോക്സിംഗ് സുശീൽ കുമാർ റെസ്ലിംഗ് എന്നിവരെയാണ് അവാർഡിന് പരിഗണിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ സൈന നെഹ്റവാൾ ഇന്ത്യയുടെ ബാഡ്മിൻ്റൻ്റെ ലോക മെഡൽ ജേതാവാണ് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഗഗൻ നാരായൺ ഷൂട്ടിങ്ങിലെ മെഡൽ ജേതാവ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ
പതിനാറിലെ റിയോ ഒളിമ്പിക്സിലെ മെഡൽ ജേതാക്കളായ പി വി സിന്ധു ബാഡ്മിൻ്റൺ താരം ദീപ കർമാകർ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ജിത്തു റായി ഷൂട്ടിംഗ് സാക്ഷി മാലിംഗ് ഗുസ്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ജേതാക്കൾ എം ചാനു വെയിൽ ലിഫ്റ്റിംഗ് വിരാട് കോഹ്ലി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ പത്തൊൻപതിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ദീപ മാലിക് പാരാ ഒളിമ്പിക്സിൽ നിന്ന് ഒരു വനിത ഈ അവാർഡ് ആദ്യമായി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു അതോടൊപ്പം ബജ്രംഗ് പൂനിയ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ റെസ്ലിംഗ് ഇന്ത്യയുടെ ചാമ്പ്യൻ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരിലും അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന കായിക പ്രതിഭയെ കണ്ടെത്തുവാനും അതിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ച് മികവാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ആ മികവിനെ തേടി ഈ അംഗീകാരങ്ങൾ എത്തട്ടെ എന്ന പ്രത്യാശയോടുകൂടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു